ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிற இடம் ஹோக்கேனேக்கல் ஒகேனக்கலோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காவிரி ஆறு விழுற இந்த பெரிய நீர்வீழ்ச்சி ரெண்டாவதா இந்த நீர்வீழ்ச்சியை சுற்றி பார்க்குறதுக்கான பரிசல் பயணம் மூணாவதா உடம்புக்கு சுகமான ஒரு ஆயில் மசாஜ் நாலாவதா இதமான அருவி குளியல் அஞ்சாவதா ருசியான மீன் சாப்பாடு இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் ஒருத்தர் ஒகேனக்கல் வந்தாங்க அப்படின்னா அழகாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸ் தருமபுரியிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குங்க ஒகேனக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கன்னட பெயர் ஒகே அப்படின்னா புகை கல்லுக்கு கன்னடத்துலேயும் கல் தான் இங்கே மலையிலிருந்து விழுகிற தண்ணி இந்த கல்லில் பட்டு புகை மண்டலமாக காட்சி அளிக்கிறதுனால புகையும் கல் அதாவது ஒகேனக்கல் அப்படின்னு பேர் பேர் காரணம் வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஒகேனக்கலுக்கு வந்த உடனே நம்ம பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக டிக்கெட் எடுக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் தருமபுரியிலேருந்து ஒகேனக்கலுக்கு வரும்போது அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம அங்கேயே நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த டோக்கன் இந்த டிக்கெட் ஆக்சுவலாக எழுபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜும் கூட ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கே வந்து பார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பரிசலில் போகிறதுக்கு ஒகேனக்கலில் வர்றவங்க முதல்ல பரிசலில் போகணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பரிசலில் டிக்கெட் எடுக்கணும் பரிசலுக்கான டிக்கெட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எழுநூத்தம்பது ரூபா நாலு பேர் ஒரு பரிசலில் போக முடியும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நம்ம பரிசலில் போகலாம் வாங்க பரிசலுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கணும் லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்குகிற இடத்துல நம்ம டிக்கெட்டை வாங்கி அவங்க நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எத்தனை பேர் போகிறோம் ஒரு பரிசலில் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் பேர் ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டாச்சு பரிசலுக்கு சவாரிக்கு ரெடி வாங்க போகலாம் இந்த பரிசல் பயணம் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குற அந்த இடம் இருக்குது இல்லையா அங்கே தான் நம்ம இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தோம் அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கி நம்ம போட்டுட்டு அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு சின்ன பயணம் இங்கே வந்து இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும் நடந்து போனால் நம்ம வந்து அடுத்து அந்த ஐந்தருவிக்குள்ள இடத்துல வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பரிசல் சவாரி போகலாம் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம இறங்கி வந்தவங்க கடைசியில் நம்ம இந்த பரிசலில் ஒரு முழு சவாரி போகிறதுக்கு இந்த படிக்கட்டு வழியாக கீழே இறங்கி அங்கே போகணும் ஸோ எங்களோட பரிசல் பயணம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாறை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா இல்லை இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு இல்லை நம்ம வந்து ஃபால்ஸுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் இப்போ வந்து ரொம்ப தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதே வந்து நீங்கள் மான்சூன் டைமில் எக்ஸாக்டாக ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த டைம்லலாம் வந்தோம்னா நல்ல மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பார்க்குற இந்த ஃபுல் எல்லா பாறையுமே நிரம்பி தண்ணி ஓடும் அந்தளவுக்கு இங்கே தண்ணி இருக்கும் இப்போ வந்து இன்னும் அந்த மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்றதுனால வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அங்கே பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு அருவி விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நல்ல மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் மான்சூன் டைமில் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாக்குள்ளே நம்ம நுழையவே முடியாது ஏன்னா இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அவ்வளோ தண்ணி விழும் சரியான வியூ நல்லா குழு குழுன்னு இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் வந்துட்டு அந்த தண்ணி விழுறது ஆனால் இந்த டைமில் வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு அருவி தான் ஓடுது அதுக்கே இந்த எஃபெக்ட்டு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தண்ணி விழுந்தது அப்படின்னா அந்த டைம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் இது மூணாவது ஒன்று ஸோ இன்றைக்கி தான் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு நான் க்ளோஸாக வரேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாறையில் ஃபுல்லாக தண்ணி விழும் கொஞ்சம் முன்னாடியே நாங்கள் நிறுத்திட்டு அப்படியே திரும்பிடுவோம் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி வரதை பார்க்குறதுக்கும் நல்லா தான் இருக்குது
இப்ப எனக்கு பின்னாடி நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா இந்த பாறை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்சூன் டைம்ல நீங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருபது அருவி விழும் சோ இந்த ஏரியாவை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து இந்தியாவின் நயாகரா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு நயாகரா ஃபால்ஸ் மாதிரி உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு வியூ வந்து பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க மான்சூனுக்கு அப்புறம் வரலாம் இந்த பாறைகளோட இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே இயற்கையாக உருவான பாறைகள் இங்கே இருக்கிற இந்த கரடு முரடாக இருக்கிறது எல்லாமே இந்த தண்ணி ஓட்டத்தில் இயற்கையாக அமைஞ்சது ஸோ இந்த பாறைகள் என்ன என்ன வகையான பாறை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே கிரானைட்டும் இருக்குது மார்பிளும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தண்ணி பாட்டில் வாங்கணும் இல்லை ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு கவலையும் இல்லை நமக்கு நடமாடுற பரிசல் கடையை இருக்குது ஸோ நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காரு என்னென்ன இருக்குது சார் இங்கே சிப்ஸ் இருக்குது செவன் அப்பு இந்த மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காரு ஸோ ஒரு அஞ்சு ரூபா வேலை எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வாங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளோட எம்ஆர்பி மேலே எந்த ஒரு பொருளுக்கும் அஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இந்த கரடு முரடாக இருந்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஓடுற வேகத்தில் இது இந்த மாதிரி ஷேப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்பவுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது இங்கேயாவது பரவாயில்ல நீங்கள் கொஞ்சம் அங்கே மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கூர்மையாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஓடியிருக்கா அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம்தான் இதே வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போன வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டு லட்சம் கன அடி தண்ணீர் வந்திருக்கு இங்கே அந்த டைமில் இங்கே ஒரு பாறையுமே தெரியாமல் தண்ணி வந்து பாறைக்கு மேலே ஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஓடுறதோட அந்த அளவு அளவு நினைச்சு பார்த்தாலே பிரம்மாண்டமாக இருக்கு அதுவும் அந்த வேகம் அந்த கல் அந்த கல்லை எல்லாமே அவ்வளவு கூற ஆக்கி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால நினைச்சு பார்க்கவே முடியல இது இன்னொரு நடமாடும் பரிசல் கடை இந்த பரிசல் கடையோட இது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டு பரிசலில் வந்து நமக்கு ஸ்நாக்ஸு ஜூஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம் கிடச்சது இந்த பரிசல் கடையில் வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் விற்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற இந்த பெரிய மணல் மேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து சமதளமாக இருந்த ஒரு மணல் பரப்பு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ மேடு ஏறி இருக்குது இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ லாஸ்ட்டு போன வருஷம் வந்து கேரளாவில் ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு வந்தது இல்லைங்களா அந்த டைமில் அடிச்சுட்டு வந்த தண்ணி வந்து இவ்வளோ பெரிய மணல் மேடை உருவாக்கி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா போட் ஹவுஸ் இங்கேருந்து மைசூர் மாதேஸ்வர மலை வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இன்னொன்று வந்து இந்த இடத்தோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மலைக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து வீரப்பன் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இப்போ பரிசலில் இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு தீவு பக்கத்தில் வந்திருக்கோம் இந்த தீவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு ஒரு முட்டி அளவு தண்ணி இருக்குது நல்லா தெளிஞ்ச தண்ணியாக முட்டி அளவு ஓடுற தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க இதில் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா தோராயமாக ஒரு ஐம்பது யானை வரைக்கும் இங்கே தண்ணி குடிக்க வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செமையான குளியல் முடிஞ்சது இனி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா போகிற வழியில் ஒரு கொகை ஒன்று காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த கொகையோட ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வர்ற தண்ணி அந்த சுழலே அந்த சுழல் தண்ணியோட சுழலோட வேகத்தில் உருவான கொகை அப்படின்றாரு வாங்க அந்த கொகையை பார்க்கலாம் இந்த கொகை வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே உருவானது இயற்கையாக இந்த தண்ணி ஓடுற ஓடுற தண்ணியோட சுழலில் இந்த சுழல்லே உருவாக்குன கொகை இது ஒரு தண்ணி இவ்வளவு கல்ல அரிச்சு இவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு ஃபோர்ஸா இருந்திருக்கும் தண்ணி அதுவும் உள்ள பாத்தீங்கன்னா காத்துமே சுத்தி சுத்தி அடிக்குது நிஜமா நீங்க பரிசல்ல வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோகக்குள்ள வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்க எங்களோட பரிசல் பயணம் இப்போட முடிஞ்சது 
ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு நரசிம்மன் அண்ணா வந்து நல்லா செம்மையாக சுற்றி காமிச்சார் எல்லா இடத்தையும் வந்து அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதே மாதிரி எங்களை குளிக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி ரொம்ப கூப்பிட்டு வந்தார் நல்லா பொறுமையாக ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா அதே மாதிரி இங்கொன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இது இந்த பேஸ்கெட் பார்த்திங்கன்னா எழுபது கிலோ வெயிட் இருக்கிற இந்த வெயிட்டு இதை வந்து அங்கேருந்து இங்கே தூக்கிட்டு வந்து நம்மளை பரிசல் காமிச்சிட்டு திருப்பியும் இங்கேருந்து மேலே தூக்கிட்டு போகணும் அந்த மேலே தூக்கிட்டு போகிறதுங்கிற பாதைங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான பாதை இல்லை ரொம்ப கரண்டு மோடாக இருக்கும் வயசானவங்க வந்து இந்த பக்கம் இந்த பரிசல் சவாரியை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த நிறைய ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த க கல் ஒரு கரடு முடான பாதையில் நடந்து வரணும் அதே மாதிரி படிக்கட்டில் கொஞ்சம் இறங்க வேண்டியிருக்கு அந்த படிக்கட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஈஸியான படிக்கட்டு இல்லை அதே மாதிரி பரிசலை முடிஞ்சது பரிசல் சவாரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏறி வர அந்த பாதையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட் இல்லை ஒன்று ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியான ஒரு அமைப்பு இல்லை இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாகவும் இருக்குது முட்டி வலி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நல்லா செம்மையான தாகம் இத்தனை நேரம் தண்ணியில் விளையாடிட்டு வந்ததுக்கும் அப்புறம் கீழேருந்து மேலே ஏறி வந்ததுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தாகம் அதனால் கரும்பு ஜூஸ் அந்த கரும்பு ஜூஸ் புழிஞ்ச சக்கையில் எத்தனை வண்ணாத்தி பூச்சி சுற்றுது இங்கே பாருங்கள் இந்த பரிசல் ஜேர்னியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ இப்போ அங்கேயே போய் நம்ம இறங்க போகிறோம் அடுத்ததாக நம்ம போக போகிற இடம் மெயின் ஃபால்ஸ் மெயின் ஃபால்ஸில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கிறதுக்குள்ள டைம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அருவிக்கு வர்ற பாதையில் ஆரம்பத்திலேருந்து இங்கே அருவி வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா வழி ஃபுல்லாகவுமே வந்து நம்ம நிறைய பேர் ஆயில் மசாஜ் பண்ணுறத பார்க்க முடியுது வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஆயில் மசாஜ் பண்ணிக்கிறாங்க செம்மையான ஒரு குளியல் இப்போ முடிஞ்சுது இப்போ நாங்கள் வந்து ஜென்ஸு குளிக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மூணு செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொன்றையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸில் தண்ணி விழுகுது ஸோ எஸ்பெஷலாக வந்து அந்த சென்டரில் இருந்த ப்ளேஸஸில் வந்து குளிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ஷவரில் குளித்த மாதிரி இருந்தது இதே எண்டில் இருந்த அந்த போர்ஷனில் குளிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் நிற்க முடியுது அந்தளவுக்கு தள்ளி விடுது ஸோ மூணுமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸில் குளிக்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த ஒகேனக்கல் சுற்றுலாவில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தொங்கு பாலம் இந்த தொங்கு பாலத்துலேருந்து நம்ம அருவியை பார்க்கும்போது அருவியோட டாப் வியூ கிடைக்கும் அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க போய் பார்க்கலாம் தொங்கு பாலத்து மேலே ஏறி இந்த பாலத்து மேலேருந்து அருவியோட வியூவை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த அஞ்சு ரூபாயோட லிமிட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலத்தோட எண்டு வரைக்கும் தான் இதுக்கு மேலே யாரையுமே வந்து அலோவ் பண்ணுறதில்லை இந்த பாலத்து மேலேருந்து நம்ம பார்க்குற வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மலை மேலேருந்து அருவி கீழே கொட்டுறதையும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் குளிக்கிற அந்த அருவி பகுதியையும் நம்மளால் இங்கேருந்து பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக இந்த ஒகேனக்கல் சுற்றுலாவோட ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டம் மீன் நீங்கள் நல்லா மீன் சாப்பிட்றவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒகேனக்கலுக்கு உள்ளே வரும்போதே இங்கே மீன் மார்க்கெட்டில் வந்து மீனை வாங்கி இங்கே சமைக்கிறவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அழகாக சமைச்சு வச்சுருவாங்க நீங்கள் போட்டில் பரிசலில் பயணம் போயிட்டு ஆயில் மசாஜ் பண்ணி குளிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் அழகாக உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே நிறைய வசதிகள் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அள அருமையாக நல்லா உட்காந்து சாப்பிட சாப்பிட்டு வரலாம் இந்த இதில் சாப்பாடு அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சாப்பாடு மீன் குழம்பு மீன் பொரியல் அப்புறம் ரசம் இது எல்லாமே பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த ட்ராவல் விளாக் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை விட முக்கியமாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்